good morning all welcome to my channel garden of education please subscribe or like part 2 ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പ്രധാനമായും നാലായി തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠനം ആരംഭിച്ചു പാട്ട് വണ്ണിൽ പ്രാചീന ശിലായകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണുക ഇത് രണ്ടാം ഭാഗം മധ്യ ശിലായകം ഇനി നമുക്ക് മധ്യശിലായകത്തെ പരിചയപ്പെടാം പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് മധ്യശിലായകം അഥവാ മെസോലിറ്റിക് ഏജ് ചിത്രത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവയ്ക്ക് പ്രാചീന ശിലായകത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നോക്കൂ പാഠഭാഗത്തിൽ തന്നെ മധ്യശിലായകത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പിടിക്കാം നമുക്ക് ആ ചിത്രം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇതാണ് മധ്യശിലായക ഉപകരണങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് പ്രാചീന ശിലായക ഉപകരണങ്ങളുമായി എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ചിത്രം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ നമുക്ക് പ്രാചീന ശിലായകത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി കണ്ടിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇതാണ് പ്രാചീന ശിലായക ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ ആയുധങ്ങൾ ഇവയും മധ്യശിലായകത്തിലെ ഉപകരണം തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അവയുടെ രൂപത്തിലുള്ള മാറ്റം തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവയൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക ഇനിയും കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കാം സൂക്ഷ്മവും മുനയുള്ളതുമായ ശിലായുധങ്ങൾ അണയുക അതെയല്ലേ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്നു സൂക്ഷ്മവും മുനയുള്ളതുമായ ശിലായുധങ്ങൾ അണയുക പ്രാചീന ശിലായുഗത്തെ തുടർന്ന് ഇത്തരം ആയുധങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ കാലഘട്ടം മധ്യശിലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏത് കാലഘട്ടം പ്രാചീന ശിലായകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് സൂക്ഷ്മവും മുനയുള്ളതുമായ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച കാലഘട്ടത്തെ മധ്യശിലായകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു മധ്യശിലായകത്തെ സൂക്ഷ്മ ശിലായകം അഥവാ മൈക്രോലിതിക് ഏജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തി ഉത്തരം തന്നെയാണ് സൂക്ഷ്മവും മുനയുള്ളതുമായ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തെ തന്നെയാണ് മധ്യശിലായകം അല്ലേ ആ ഉപയോഗത്തെ തുടർന്നാണ് അതിന് സൂക്ഷ്മ ശിലായകം എന്നുള്ള പേര് കൂടി വന്നത് ഈ ഉപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യർ എന്തിനെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് കമ്പിൽ കെട്ടി മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ അല്ലേ കുന്തം അമ്പും വില്ലും പോലെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പിന്നെ കമ്പിൽ കെട്ടി മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ അടുത്തത് മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊന്നും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ മധ്യശിലായകത്തിൽ വേട്ടയാടൽ വ്യാപകമായി തൽഫലമായി പല ജീവികൾക്കും വംശനാശം സംഭവിച്ചു വംശനാശം സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇവ ഇല്ലാണ്ടാവുക എവിടെയും നമുക്ക് പിന്നീട് ഇവയെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അത്തരത്തിൽ വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവി വർഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് മാമത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ ഭക്ഷണത്തിൽ പുതിയ ഉറവിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ പുല്ലുകൾ ഡോൾഫിൻ നീർനായി തിമിംഗലം മത്സ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അവർ ആഹാരമാക്കി പുതിയ പുതിയ ആഹാരമൊക്കെ മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് മാമത്തിനെ പരിചയപ്പെടാം മാമത്തുകൾ വീണ്ടും വരുന്നു പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആനകളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മാമത്തിനെ ശാസ്ത്രലോകം ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു സൈബീരിയയിൽ മഞ്ഞിനടിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ലഭിച്ച മാമത്തിൻ്റെ ജീർണിക്കാത്ത ജഡം ഉപയോഗിച്ചാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ ദൗത്യത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത് ജഡത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ദ്രാവകം രക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ദേഹം മുഴുവൻ രോമവും വലിയ കൊമ്പുകളുമുള്ള മാമത്തിനെ പുനരുസൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫോസൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ടോറി ഫെറിറ്റ് ആണ് ഈ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നോക്കൂ മാമത്തിനെ നോക്കൂ ദേഹം മുഴുവൻ രോമവും വലിയ കൊമ്പുകളുമുള്ള ഒരു ജീവിയാണല്ലേ ആരാണ് പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ ശ്രമിപ്പിക്കുന്നത് ടോറി ഹെറിറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് മധ്യശിലായകത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ പുരോഗതികൾ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തും എന്തൊക്കെയാണ് മധ്യശിലായകത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതികൾ എന്നാണ് ഈ ചിത്രത്
വേട്ടയ്ക്ക് അമ്പും വില്ലും ഉപയോഗിച്ചു ദൂരെയുള്ള മൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടാൻ സാധിച്ചു സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു മരത്തടികൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി ജലയാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഇത്രയാണ് പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതികൾ യൂറോപ്പിലെയും പടിഞ്ഞാറൻ ഏഷ്യയിലെയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മധ്യശിലായക കാലഘട്ടത്തിലെ ജനജീവിതത്തിന്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ബാഗർ രാജസ്ഥാൻ ആദംഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും മധ്യശിലായകത്തെ സംബന്ധിച്ച തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബാഗർ രാജസ്ഥാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആദംഗഡ് മധ്യപ്രദേശിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഓർത്തു വയ്ക്കുക പ്രാചീന ശിലായകത്തിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മധ്യശിലായകത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും അല്ലേ അതൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗമായ പ്രാചീന ശിലായകം പഠിച്ചു രണ്ടാം ഭാഗമായ മധ്യശിലായകം പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നവീന ശിലായകം നമുക്ക് നവീന ശിലായകത്തെ ഇനി കൂടുതലായി പരിചയപ്പെടണം നമുക്ക് നവീന ശിലായകത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നവീന ശിലായകം അഥവാ നിയോലിത്തിക് ഏജ് മധ്യശിലായകത്തിൽ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തല്ലോ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മധ്യശിലായകത്തെ തുടർന്ന് മനുഷ്യർ ശിലായുധങ്ങൾ മിനുസപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ കാലഘട്ടം നവീന ശിലായകം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കൃഷി ആരംഭിച്ചതാണ് ഏകദേശം എണ്ണായിരം വർഷം മുൻപുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന പുരോഗതി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക കൃഷി ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന പുരോഗതി ഭക്ഷ്യ ശേഖരണത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഭക്ഷ്യ ശേഖരണത്തിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം ഇവിടെ കടന്നു വന്നു പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് ജനസംഖ്യാ വർധനവ് തുടങ്ങിയവ ഇതിന് കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഭക്ഷ്യ ശേഖരണത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന് കാരണമായത് പരിസ്ഥിതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് ജനസംഖ്യാ വർധനവ് തുടങ്ങിയവ അല്ലെ നദീതടം കേന്ദ്രീകരിച്ച് മനുഷ്യർ കൃഷി ആരംഭിക്കുകയും സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് നദീതടം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ചാം തരത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അല്ലേ നദീതടത്തിൻ്റെ നല്ല മണ്ണ് അല്ലേ ഫലഭൂഷ്ഠതയുള്ള നല്ല മണ്ണാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നീക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് കൃഷി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഈ മാറ്റങ്ങളെ ചരിത്രകാരനായ ഗോർഡൺ ചൈൽഡ് നവീന ശിലായക വിപ്ലവം അഥവാ നിയോലിത്തിക് റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു നമുക്കൊന്ന് ഗോർഡൻ ചൈൽഡിനെ പരിചയപ്പെടാം ആസ്ട്രേലിയയിൽ ജനിച്ച പുരാവസ്തു ഗവേഷകനും ചരിത്രകാരനുമായിരുന്നു വി ഗോർഡൻ ചൈൽഡ് ചരിത്രാതീത കാലത്തെ അതായത് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പീരീഡിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവേഷണങ്ങൾ സഹായമായി മനുഷ്യൻ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളാണല്ലേ നമുക്കിനി അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് കാണണം അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമില്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം മനുഷ്യൻ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്കിനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഗോർഡൻ ചൈൽഡ് നവീന ശിലായകത്തിലെ മനുഷ്യർ ഭക്ഷണാവശ്യത്തിന് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തി കാർഷികാവശ്യത്തിനായും മൃഗപരിപാലനത്തിനായും നവീന ശിലായക മനുഷ്യർ സ്ഥിരവാസം ആരംഭിച്ചു ഗോതമ്പ് ബാർലി ചണം വിവിധയിനം കിഴങ്ങുകൾ നെല്ല് വാഴ തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു അക്കാലത്തെ പ്രധാന വിളകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നവീന ശിലായകത്തിലെ പ്രധാന കാർഷിക വിളകൾ ഉത്തരം നോക്കാം ഗോതമ്പ് ബാർലി ചണം വിവിധയിനം കിഴങ്ങുകൾ നെല്ല് വാഴ ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഭക്ഷണ ഭക്ഷ്യ ശേഖരണത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ മാറ്റം വിശദമാക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കുക എല്ലാവരും സ്വയം അത് വരയ്ക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വ
നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലാണ് എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കേരളത്തിലെ പ്രധാന നവീന ശിലായുക കേന്ദ്രമായിരുന്നു എടക്കൽ എടക്കൽ ഗുഹയിലെ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും ചിത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചക്രങ്ങളുള്ള ഒരു വണ്ടിയുടെ ചിത്രം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ രൂപം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ വേറെ എന്തൊക്കെ ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് താഴെ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അക്കാലത്ത് ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൃഷിയുടെ വികാസം സ്ഥിരവാസം തുടങ്ങിയവ കൂട്ടായ ജീവിതത്തിന് വഴിതെളിച്ചു കണ്ടല്ലോ സാധനങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടി ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിന് കാരണമായ എന്താണ് കൃഷിയുടെ വികാസം സ്ഥിരവാസം ഇവരെ കൂട്ടമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായി മാറിയല്ലേ നമുക്ക് ഈ ചിത്രം കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് കാണണം അല്ലേ കുറച്ചുകൂടി ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കാം ആ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ആറ് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിക്കൂ എന്തൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിനൊക്കെ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗുഹ ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാം ഇപ്പം എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വഴികളിലൂടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുക കൃഷിയുടെ ആരംഭം മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ നാഴികക്കല്ലായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് കൃഷിയുടെ ആരംഭം മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ നാഴികക്കല്ലായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു അല്ലേ ചക്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം സ്ഥിരവാസം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പെഴുതുക നവീന ശിലായുഗത്തിലെ സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ താഴെയുള്ള ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ അക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിരുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം മുനയുള്ള മിനുസപ്പെടുത്തിയ ശിലായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തടിയുടെ പിടിയിട്ട കൽക്കോടാലികളും കല്ലുകൊണ്ടുള്ള അരിവാളുകളും ഉപയോഗിച്ചു കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു മൺപാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് തടി കൊണ്ടുള്ള ചക്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ചങ്ങാടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കല്ല് തടി എല്ല് എന്നിവ കൊണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു തടി കൊണ്ടുള്ള കലപ്പയും തൂമ്പയും നിർമ്മിച്ചു ചൂണ്ടയും ചാട്ടുളിയും ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിച്ചു എല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സൂചി ഉപയോഗിച്ച് ചണനാരുകൾ കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തു ഇത്രയും വൈദഗ്ധ്യം നവീന ശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഇനിയും കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങൾ നവീന ശിലായുഗത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക താങ്ക് യു